Ya estamos de vuelta y volvió también eh, Raúl Sor y su análisis internacional. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, eh, preocupado, preocupado por lo que está ocurriendo en Europa. Y no solamente en Europa, pero especialmente en el viejo continente, donde hay un rebrote muy importante del COVID-19. Eh, Alemania, que había sido un país absolutamente modelo, que tenía el mayor número de camas eh, de emergencia, eh, que durante mucho tiempo estuvo recibiendo eh, enfermos eh, con COVID desde otros países, Ahora, imagínate, ha tenido que comenzar a enviar. Tal es la magnitud de la ola que están viviendo que han tenido que derivar algunos de sus pacientes a otros países, por ejemplo, Italia, eh, que tiene un, buen, un muy buen servicio médico, y eh, también a Francia. De manera que Alemania está en una situación muy complicada y el ministro de Salud acaba de decir que básicamente los alemanes tienen tres opciones. Es decir, o se vacunan, o se mejoran, digamos, se recuperan de la enfermedad, o se mueren. Porque Alemania, aunque cueste creerlo, tiene una tasa relativamente baja, mucho más baja que el promedio europeo de vacunación, 68%. Y esto todavía deja un espacio grande para el crecimiento de, del COVID y, por lo tanto, en Alemania se están estudiando ya medidas más drásticas que en otros países ya se han adoptado. Por ejemplo, en Austria han entrado en una cuarentena muy estricta en que las personas pueden salir solamente con eh, motivos muy eh, precisos eh, a, a comprar alimentos, <coughs> hacer algunos ejercicios, pero no pueden circular libremente y el comercio tiene una serie de restricciones. Y esto en Austria ha provocado grandes manifestaciones de protesta, pero mucho más grande todavía... <coughs> ha sido en Holanda, eh, un país tan cívico, tan tranquilo, pero en eh, Rotterdam, por ejemplo, ha, han habido grandes desmanes, eh, manifestaciones muy importantes, no de grandes eh, cantidades de gente, pero sí bastante violenta, con ataques a la policía <coughs> y de gente que dice no queremos más intervención del Estado, no queremos que nos restringan nuestras libertades. También esto ha ocurrido en Austria. Eh, y así, en una serie de otros países, se han venido dando situaciones muy conflictivas. Antes lo que se, se entiende es una cuarta ola del COVID-19 en los momentos en que el viejo continente está entrando a su invierno. Y sabemos que los inviernos son más, eh, se prestan más para los contagios y para la enfermedad. Ahora... Eh... ¿Cuál es la razón por la que países, por ejemplo, como los que nombraste, Raúl, Austria, Holanda, Alemania, eh, tengan eh, una todavía alta tasa de personas no vacunadas? ¿Esto es eh, una, una respuesta, si tú quieres, como pasa mucho en, en algunos lugares en Estados Unidos, una respuesta ideológica a la fenómena, al fenómeno de la vacunación, eh, donde... Hay todo tipo de, de criterios, desde aquellos que creen que les van a meter un chip eh, eh, para controlarlos, hasta eh, creer que la vacuna es más bien eh, una, un daño eh, que una, eh, un arreglo. ¿Cuál es la razón por la cual eh, no se ha podido eh, tener... Eh, cifras equivalentes a las que tienen, por ejemplo, los países latinoamericanos, ni hablar de Chile, digamos? Exacto, o Israel, países que han logrado unas tasas de vacunación muy altas, con muy buenos resultados gracias sí. a esas altas de, tasas de vacunación. De manera que estos países, digamos, como el nuestro, sirven de ejemplo mundial de que sí vale la pena vacunarse, que es un bien eh, general. De manera que aquellos que se resisten, que es por una variedad de razones, y tú has señalado algunas, y otros son, eh, digamos, hay un tema de individualismo, de a mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir mi vida si yo quiero vacunarme me vacuno pero el Estado no me va a imponer esta situación y este, este tipo de rebeldía ya la habíamos visto en Europa a propósito de otras situaciones ¿tú te acuerdas de la serie de manifestaciones tan importantes que hubo en Francia con lo que se llamaron 
los gilets jaunes, la, los chaquetas amarillas, sí, chaqueta que se ponían amarilla. estos chalecos eh, que, que se usan para, que uno obligadamente tiene que usar en el transporte, si se baja en una carretera, se pone esta, este chalequito amarillo para que uno lo vea. Bueno, ellos usaron eso como su símbolo y era eh, una rebelión contra impuestos y ahí se dio una muy curiosa convergencia que se, está, se vuelve a ver entre elementos de extrema derecha, eh, elementos anarquistas y eh, también un, un cierto grado o un cierto nivel de lumpenismo porque en muchos casos eh, hubo asaltos a tiendas, es decir, sí. un nivel de, de delincuencia, no solamente de protesta. Y bueno, esto se ha estado dando en eh, lo que se dio con eh, los chaquetas amarillas. Esto es una repetición, en cierta medida, y acá otra vez convergen los mismos sectores sociales, que son muy pequeños en realidad. O sea, si tú miras el conjunto de la población, son insignificantes, pero bastan algunos miles, también lo hemos visto en Chile por otras circunstancias, para generar un desorden y un ambiente de inseguridad increíble y cerrar el centro ciudades y romper el mobiliario. Bueno, son eh, elementos de extrema derecha mayoritariamente, pero tam donde también participan algunos eh, anarquistas, eh, individuos antisistémicos, que no tienen una reivindicación muy clara más que eh, sentirse oprimidos o descontentos con el Estado que fue el caso de los chaquetas amarillas, que no tenían reivindicaciones muy precisas y finalmente fue un movimiento que se disolvió en la nada, o sea, no sí. dejó mayores rastros. Ah. Y esto lo estamos viendo de nuevo a propósito del COVID-19. Sí, ahora eh, se, han, se han hecho una serie de, de estrategias para intentar vacunar, varios países han condicionado, Chile lo acaba de hacer y lo está haciendo ahora, a condicionar determinados tipos de beneficio a que tú, por ejemplo, tengas completo el plan de vacunación, que es una, una forma indirecta, si tú quieres, eh, de eh, persuadir a las personas para que se vacunen. Pero me da a mí la sensación que... En, eh, en el caso europeo, eh, tanto en, en lo que tú estás mencionando, ahí hay una cosa que todavía en Chile no lo tenemos tan tan potente. Quizás eh, eh, hay, hay grupos anarquistas que, por cierto, lo, lo hacen, hay grupos en, en los extremos que eh, probablemente lo tienen, que es este recelo del Estado como organizador de las cosas. Eh, eh, es un recelo a todo aquello que tenga que ver con un mandato estatal. Eh, ese tipo de situación se da bastante en Europa eh, y, y se da bastante menos, por ejemplo, en América Latina o en otros, otros continentes. Sí, y bueno, existe una cultura de eh, independencia individual, sí. también existe en Gran Bretaña, y también tiene eso alguno, algunas raíces eh, religiosas, en el, digamos, si tú lo ves, miras en el protestantismo, es decir, tú es, eres el responsable de tu propia vida, tú eres el responsable a, ante Dios y no buscas una, no estás acostumbrado a una mediación institucional. Y por lo tanto, eh, eso también es un elemento, que eh, son elementos culturales que, de, muy diversos, que han estado influyendo el comportamiento de, de las personas y, hay siempre un porcentaje de personas desconfiadas que piensan que estas vacunas en realidad no son tan efectivas y que pueden ser dañinas. Y movimientos antivacunas han existido de todo tipo. Hay mucha gente que no solamente a la vacuna del COVID-19, sino que otro tipo de vacunas para niños. Y la gente trata de evitar de vacunar a sus niños pese a que la evidencia científica es abrumadora sobre los beneficios de, de, de la vacuna. Y también, como tú bien señalabas, en Europa están condicionando a una serie de grupos sociales y de trabajadores que para poder desempeñar sus funciones tienen que estar vacunados. Y, por ejemplo, esto lo están aplicando al sector de transporte, eh, a la gente que trabaja en líneas aéreas, eh, ciertamente para el cruce de, de frontera, y, en fin, en una serie de rubros están gradualmente obligando o exigiendo que se tenga un certificado de vacunación. 
Y por esa vía, en forma gradual, también lo están haciendo en Estados Unidos, van a ir consiguiendo que una mayoría abrumadora se, haya, se vaya vacunando. Pero el ideal para cualquier gobierno es tratar de persuadir claro. por las buenas, por los argumentos, por la evidencia que la gente se vacune y que sepan que es bueno para ellos y es indispensable para la comunidad en su conjunto. Por último, eh, volviendo al caso alemán que es el que generó este diálogo, Raúl, eh, Alemania tenía, tú dijiste, una tasa cercana al 50 y tanto o algo así, dijiste, ¿no? 68. 68. 68. 68. 68. Lo, que, lo que es, bueno, eh, no es suficiente porque uno, uno supondría que países como Alemania que son de una disciplina y que son bastante más ordenados que muchos otros eh, probablemente tendría más. Eh, pero... ¿Qué tanto en el... Ellos son los descubridores de la vacuna Pfizer. Claro, exactamente. Además, son, 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 son las personas que materializaron turco. la vacuna Pfizer. Entonces, te iba a decir si es que esto es algo que tiene que ver con esta vacuna o es algo que ha pasado otras veces donde también ha habido una resistencia tan enorme a vacunarse. No, es igual. Y hay las mismas, eh, quizá un poquito menos, a la AstraZeneca en Gran Bretaña y a otras vacunas estadounidenses que han llegado a Europa, ahí no es un tema de vacuna, o que se podría decir son vacunas chinas, no. Es simplemente una actitud generalizada de desconfianza, no contra una marca o una vacuna específica, que se podría entender, si es que hubiese alguna evidencia científica. Pero simplemente es una resistencia atávica, es un tema para algunos incluso de principio. Oye, y por último, ¿qué, qué, qué efecto político genera eh, que tú tengas eh, eh, a países como, vuelvo a Alemania, eh, todavía con este nivel de, de, de contagio, que por cierto debe notarse, debe ser una cosa visible? ¿no? Absolutamente, y digamos, Alemania yo creo que está a las puertas de llegar a algún tipo de cuarentena. Y en Austria han declarado una cuarentena de tres semanas, muy estricta, como la que tuvimos en Chile en algún momento. Es decir, con salidas muy controladas, que hay que ir con documentación, y lo mismo está eh, ocurriendo eh, en Holanda y en Bélgica, de manera que sí, eh, es una... esto trae muchas limitaciones y eso es parte también del de malestar. Y hay un, un elemento de desgaste, de saturación. Es decir, llevamos casi dos años de esta situación. Y la gente ya cuando eh, empezaba a ver la luz al final del túnel, ¡pla! aquí estamos de vuelta sí. a foja cero. Y eso, por supuesto, descorazona mucho. Bueno, Raúl, eh, bienvenido de vuelta. Nos encontramos mañana con otro análisis internacional. Que te vaya muy bien. Gracias. Un abrazo. Hacemos eh, una pausa y volvemos.